ሰላም ደናይ ስለን ንትከብራሽ ተመልካቻችን ሳምንታይ ወናው ስፖር ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥ ወደናንተ ቢደርስ ነው የሚሆነው በዛሬው ዝግጅታችን በዋነኝነት የኢትዮጵያ ግር ኳስን መሰረት አድርገን አጠቃላይ ባመት ውስጥ የነበሩትን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ጉዞዎች ምንድናቸው የሚሉትን እንመለከታለን ግርማቸውን ነው ሶፎኒያስ ነው ኔ ማሽና ፊዘርሌ አብራናቹ ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው በዛሬው ዝግጅታችን ጠንከር ጠንከር ያሉ ነገሮችን እናጋግራለን አመቱ ሙሉ የነበሩት ሂደቶች ምንድናቸው አመቱ ሙሉ ሚለው ነገር እናንሳለን በቀዳሚ ምናደርገው ግን እንግሊዝ የመቀለ ሰማን ደርታ ዋንጫ ማንሳቱ ይታወቃል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የ2011 እናሽነፎ ማለት ነው ግን የመጣንባቸው መንገዶች እነኛ በብዛት ምን መለከተው የዋንጫው መድረክ ላይ ሳይሆን የመጣንባቸው መንገዶች እስከ ምን ድረስ ነው ሊያዛልቁን የሚችሉት በቀጣይ የስግር ኳስ ነው ወይ ብሎ ማሰብ ይቻላል የሚሉት ነገሮችም እየተነሱ ነው ዳኞች ባለቀልን ያሉበት ጨዋታ ነው ተጫዋቾች ባለቀልን ያሉበት ጨዋታ ነው በተመሳሳይ እኛም ጋዜጠኞቹ ራሱ ይሄ ጨዋታ አረ ባለቀልንና በተገላገልን ያልንበትም ግዜ ነበርና ከሱ መነሻ እናደርግ መጀመሪያ ምናደርገው ግን ይሄ የመጥበትን መንገድ መነሻ እናደርግ እንደው ለዚህ ሁሉ ትርምስ አመቱ ሙሉ በትርምስ ስላሳለፈን ለዚህ ሁሉ ትርምስ መሰረት የሚሆነው ነገር ከመነሻው የግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ሰዎች ሲመጡ የነበረውን ነገር ከሱ መነሻ እናደርግ ከመርጫው ጋር መነሻ ማለት ነው አው እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በብዙ ጣውረድ ያለፈ ምርጫ እንደነበረ ይታወቃል የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን የመጣበት ከአንድ አመት በፊት የነበረው ምርጫ ማለት ነው ብዙ ትልቅ ሐሳቦች ተነሱበት የነበረ አወዛጋቢ ድርጊቶች ሲፈጸሙበት የነበረ እንደሆነ እናቃለና እንግዲህ ጠቅላላ ጉባኤው በ3 ሰው ተከፍሎ የነበረበት ሲያት ነበር በወቅቱ የነበረው ድምጾችም ሲሰጡ የነበረው በ3 ለ3 ሰዎች ድምጽ እየተሰጠበት ሲያት ነበር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ወደ አንድ ሐሳብ እንምጣ በሚል አንደኛው ተወራዳሪ ከውድድሩ ጫ አርጎ ለሁለት ተወራዳሪ ተወራድረው እንግዲህ አቶ ኢሳያስ ጅራ መምጣት ይቻሉትና ጠቅላላ ጉባኤው እንዳጠቃላይ በአለፈው አመት ያደረገው ምርጫ በዝግብ የተሞላ አሁን የመጡት ተመራጮችስ ኡነት ታምኖባቸው ነው ወይ የሚለው ጉዳይ ጥረጣሪው ውስጥ የሚያስገባ እንደነበረ ይታወቃል ያን ቢሆን ግን ባብራጭ አደምስ ተመርጧል ነው ሰዎች ስለዚህ ይሄ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ያማራራ አካል ወይም ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከዚህ ጠቅላላ ጉባኤው ወጣሩ እኔ የሚያሳየኝ የጠቅላላ ጉባኤው ድክመትን ግልጽ አርጎ ያሳየው ወይም ጠቅላላ ጉባኤው በእውነት እግር ኳስን በሚያቋ አካላት የተመራ እንዳለው ነው ጠቅላላ ጉባኤው ማለት የኢትዮጵያ እግር ኳስን የሚወክል ነው ከወረዳ ጀምሮ ከክፍለ ከክፍለ ከተማ በአዲስ አበባ ደረጃ ስንመለከት ክልሎች ክለቦች በሙሉ የሚሳተፉበት ነው እንደውም ዴቲዮጵያ ግር ኳስ አዎ የኢትዮጵያ ግር ዴቲዮጵያ ግር ኳስ በጣም ሰፊ የሆነ ምርጫ የሚካሄድበት የለም አብዛኞቹ ለምሳሌ ላለም ላይ سنመለከት ሰባት ክልሎች ካሉ ከሰባት ክልሎች ይመረጣሉ አንድ አንድ ሰዎች ይመረጡ ነው የሚሳተፉበት ከእያንዳንዱ ክልል አንድ አንድ ሰው ተመርጦ የሚላከበት ሂደት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤው ድክመት የፈጠረው ነገር ነው በየ ነው ማም ነውና በመስረተን ደረጃ የመጡበት ሂደት ጅግ በጣም ማንም ለማንም ለሁሉም ህብረተሰብ ግልጽ የሆነበት ሂደት ነው ያለው በቃ የሚመጡኑ ሆኖ ሳይሆን የመጡት ወይም ደግሞ ታምኖባቸው ሳይሆን የመጡት በግርግር የመጡናቸው አብዛኞቹና በግርግር ከመጣ አካል ደግሞ በዚህ ደረጃ የምጠብቀው ነገር የለም እኔ ተጠያቂነቱን አሁን ለተፈጠረው ነገር ከኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን እነሱ ተመርጧል መጡ የሚችሉት ነው ያልሰርቷል ከዚህ በላይ ሊሰሩ አይችሉም የሚችሉት አቅማቸውም ይፈቅደው አቅማቸውም ይፈቅደው ነው አልሰርቷል መጠየቅ ያለበት ግን ጠቅላላ ጉባኤ በመንገድ ነው ይሄዳል ይሄ ሁሉ ችግር ሲፈጠሩ እንኳን የጠቅላላ ጉባኤ አባላት እኮ ቆም ብላቹ አስቡ አረን 77 እና እንደዚህ እናደርጋል ተባለም ቋመቱ ሙሉ በውዝግብ ያንዳንዱ ጨዋታ ያንዳንዱ ነገር ባሳፋሪነታ ሲቀጥል ቆም ብሎ እንኳን አረን ሰብስብ እና አስቲ እንደዚህ እናስተካክላቹ አቅጣጫ አንስጣቸው እኮ አላለም ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤው የጠቅላላ ጉባኤው የደረ ባለፈው አመት ያደረገው እንቅስቀሳ የነበረው አላግባብ አሳፋሪ ድርጊት የፈጠረው ውጤቱን አሳይቷል በየ ነው ማም እኔ ሶፊያ ሎና ሐሳብ ጋራለሁ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ሂደት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ አሁን ላይ የተፈጠረ ብቻ አይደለም እስከ ዛሬ የነበረውም ሂደት በተለይ ካቶ ይደነቃቸው ጀምሮ ጤነኛ የሆነ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አለ በእያላም ነው ካቶ ይደነቃቸው በኋላ ካቶ ይደነቃቸው በኋላ ስለዚህ ካቶ ይደነቃቸው ጀምሮ ማለት አቶ ይደነቃቸውን ሳይጠቃልል ከሳቸው የፌዴሬሽን አማራርነት ማብቃት ተከትሎ ያለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አካሄድ ትልቅ ክፍተት አለው በተለያዩ መገለጫዎች መጥቀስ ይቻላል እንደተባለው እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የበላይ የስልጣን አካል ለክ እንደ ፓርላማ ሁሉ ጠቅላላ ጉባኤው ነው 
አኔ በመጀመሪያ ደረጃ የጠቅላላው ጉባኤው አደረጃጀት አግባብ ነው በእያላም ነው ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማስቀመጥ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ፊፋ የዓለም ንግግር ኳስ ሚመራ ካል ነው። የፊፋ ድምጽ ላይ ኢትዮጵያም አንድ ድምጽ አላት አሜሪካም አንድ ድምጽ አላት ኢትዮጵያም አንድ ድምጽ አላት ጅቡቲም አንድ ድምጽ አላት እንግሊዝም አንድ ድምጽ አላት ደቡብ አፍሪካም አንድ ድምጽ አላት ሲሸልስም አንድ ድምጽ አላት አለቀ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ስንመጣ ድምጽ ሊኖራቸው ይገባል በየየ ማስበው የኢትዮጵያ ክልሎች ክልሎቹ እንደ አገር ብኖስታቸው ልክ ፊፋ ላይ አገሮች አንድ አንድ ድምጽ እንዳላቸው ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ኦሮሚያ ክልል አንድ ድምጽ አማራ ክልል አንድ ድምጽ ትግራይ ክልል አንድ ድምጽ ሶማሌ ክልል አንድ ድምጽ አፋር አንድ ድምጽ ጋምቤላ በኒሻንጉል ሐረሪ አዲስ አበባ ድሬዳዋ ደቡ አንድ አንድ ድምጽ ሊኖራቸው ይገባል በየነም ማለት ነው በኢትዮጵያ የጠቅላላ ጉባኤ አደረጃጀት سنመለከተው በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የሚሳተፍ ክለብ 16 ቱም ድምጽ አለው ለምሳሌ አዲስ አበባን ብኖስት አዲስ አበባ ውስጥ በፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፍ ክለብ 6 ወይም 7 ካሉ አዲስ አበባ በራሱ 7 ድምጽ አለው ማለት ነው በፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፍ ክለብ የሌላቸው ክልሎች አሉ ሶማሌ አፋር እነሱ ለምሳሌ ምንም ድምጽ የላቸውም ማለት ነው ተቀጥላለ በከፍተኛ ሊግ ተሳታፊ የሆነ ስለዚህ አንድ ክልል በተሳትፎው ልክ ወይም ባሉት ክለቦች ልክ ስለሚሆን ከፍተኛ የሆነ የጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊ መጥን ሊኖር ይችላል እንደ ኢትዮጵያ የጠቅላላ ጉባኤ አወቃቀር ከሆነ ፊፋን በነመለከተው ያ ማለት ለምሳሌ እንግሊዝ በፕሪሚየር ሊጉ የሚሳተፉ ሁሉም ክለቦች አንድ አንድም ሲኖራቸዋል በከፍተኛ ሊግ የሚሳተፉ አይ ሚን በሻምፒዮንሺፑ በአንደኛ ሊግ ሊግ 1 ሊግ 2 እ ሁሉ ድምጽ አለው ማለት ነው በኢትዮጵያ ጠቅላላ ጉባኤ ያወቃቀር ወደ ፊፋ ቢመጣ በየሀገራቱ ክለብ ይወሰናል ያ ማለት እንግሊዝ ውስጥ 300 ክለብ አለ ማለት እንግሊዝ 300 ድምጽ ይኖራታል ማለት ነው ጅቡቲ 20 ክለብ ብቻ ካላት 20 ድምጽ ይኖራታል ማለት ነው አይደለም ጅቡቲ ማንድ ድምጽ ነው ያላት አሜሪካ ማንድ ድምጽ ወይ እንግሊዝ ማንድ ድምጽ ነው ያላት አወቃቀሩ በራሱ ስህተት ያለበት ለሙስና የተጋለጠ እከክል ለከክልኝ ከፖለቲካ አመለካከት ጋር ታይዞ ለከሌ ድምጽ እንዳሰጡት የስትራቴጂ ግንኙነት እናደርግ ለኔ እንድ ድምጽ ሰጠኝ ላንተ ደሞ እንደዚህ ያስደረግላለሁ አንተ ኳልኩሌት ይደረጋልኮ ቀርመኮ ይታወቃልኮ ኳልኩሌት ይደረግ ምንድነው የሚደረገው አው ይገመታል አንተ ውስጥ ይሄን ያል ድምጽ አለ በጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ 30 ክለቦች ስላሉ ባንተ ክልል ውስጥ እኔ ጋር ደግሞ 18 አሉ በአጠቃላይ 48 ይኖረናል ከሌ የሚባለው ተፎካካሪያችን የክልሉ ክለቦች ድምጽ 20 ቢሆኑ ስለዚህ እነ ከሌ እነ ከሌ በኒዝበት አለቀና ሸነፈዋለን ከዛ እኔ ፕሬዝዳንት ሆናለሁ አንተ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ለኔ ባል ኳልኩሌሽን እኮ ተሰርቶ ነው የሚመጣው በኢትዮጵያ አ በመሰረተ ደረጃ እሱ ብቻ እሱን ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ክሎች አሉ አሁን ያለን ፌደራላዊ አስተዳደር በዛ መልኩ ነው እየሄደ ያለው ስለዚህ ለምሳሌ ክሎች አፋር ክልል አንድ ሰው መርጦ ሊክ ይችላል የጠቅላላ ጉባኤ ወይም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አድርጎ ማለት ነው ከያንዳንዱ ክልል አንድ አንድ ተረጎ ይመረጣል ይላካል ከዛ እነዚህ ደግሞ 7 እና 8 ወይ 9 ወይ 10 ከነ ከተማ አስራ አድርጎ ጨምሮ አንድ ላይ ተሰብሶ የራሳቸውን ፕሬዝዳንት ይመርጣሉ አለም ላይ እንደዚህ ነው እየተሰራበት ያለበት ሂደት ለመጨመር ያለው ግርም ሾው ላይና ያንን ነገር ማምጣት ነው የሚገባን ግን ያን ቢሆን ግን መስተካከል ያለበት መስረታዊ ጉዳይ አለ አብዛኞቹ አካላት የፖለቲካ ሐሳብ የሚያንጸባርቁ የፖለቲካ አድርጅት አባላት ናቸው ለምሳሌ የከተማ ከንቲባ ያንድ ክለብ ሐላፊ ነው ስለዚህ ፕሬዝዳንት ይሆናል ፕሬዝዳንት ይሆናል መጥቶ ድምጽ ይሰጣል የክልል ፕሬዝዳንት ይሆናል የክልሉ ፕሬዝዳንት ለምሳሌ ወይ የክልሉ የፕሬዝዳንቱ አማካሪ የክልሉ እንትን ስፖርት ኮሚሽን ወይ ምግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራር ይሆናሉ እሳቸው መጥቶ ድምጽ የሚሰጡበት ሂደት አለ ከፖለቲካው መነጠላል ተሻለ ምግር ኳሱ ይሄ ደግሞ ባለፉት 30 እና 40 አመታት የመጣንበት ሂደት ነው ካቱ ይርነቃቸው በኋላ እግር ኳሱ በሚፈልገው መንገድ ዓለም በሚመራበት መንገድ እየሄደን ሳይሆን ያለ ነው እኛ በሚፈልገው መንገድ ራሳችን ለፖለቲካ ተጠቃሚነት በተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ነው እየተሄደ ያሉ ያንን መነጠር ይተበቅብናል ጥሩ ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሌላውም ትልቁ ጥያቄም ይሆነው እውነት የእግር ኳስ ሰዎች ነበሩ ወይ ሲመርጡ የነበረውም ምትለው ነገር ታነሳለህ 
አብዛኞቹ የግር ኳስ ሰዎች አልነበሩም በዚህ የተክላላ ጉባኤ ላይ ነበሩትና ተቆርቋሪ ማላየንም እኮ በጣም ትላልቅም ይባሉ ለምሳሌ እነ አስራት ኃይለን የመሳሰሉ ትላልቅ ሰዎች ባሉበት ሌሎች ተተክተው መጥቷል ኡነ ተግር ኳስ ነው ወይ ወይንም ደግሞ ባለሙያዎችስ ናቸው ወይ መራጮቹ የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አለው ጥያቄው በዋነኝነት ማንጋኑ ማረፍ ያለበት የሚለው የሚነሳ ነው እንደ በተረዛጻኝነ ዘንድሮ እንደው ያው አቶ ሰነት ቢሻውም ገብቷል ኮርኔላ ወለም ግር ኳስ ውስጥ ነበሩ አቶ ኢሳያስም በሰበታ መጅማም የሰረው ነው ግር ኳስ ውስጥ ትንሽ ንግግር ያላችሁ ነው ህዝብ በፊት የነበረቱን ኮሰነት በጣም ያስቃሉ ከጥቂት ሰዎች በስተቀር በዚህ ደረጃ ተመለከተም ግን ይሄም ተክላላ ጉባኤ ሲመርጥ እንደነ ዶክተር ሲራ ካብ ተማሪያም ያሉ እንደዚሁም ደግሞ 14 አይሌ አው 14 አይሌ የመሳሰሉ ትልልቅ የስፖርት የስፖርት ፐርሰናሊቲ ያላቸው ሰዎች ካሉት ማለት ነው ካሉት ከነዚህም የተሻለኮ ሰው ማግኔት ይችላል ቢፈልግ ስራ አልተፈለገ ግን ካሉት እነዚህ የተሻለ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ቢመጡ በውድድርም በሌሎችም በሌሎችም ዘርፎች ዕውቀትና ክሎት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዙ ማሳደግም ይችላልበት አማራጭ ነበር ግን ጠቅላላ ጉባኤው አስራት ማን እንደሆነ ያቆም አቆም እሱ ኮን አሁን እሱ ከመቶ ከመቶ ይጠቅላል ለምሳሌ ከመቶ ፐርሰንት ይጠቅላላ ጉባኤው 70 ፐርሰንቱ 80 ፐርሰንቱ አስራት ኃይሌ ማን እንደሆነ ያቆም እንደዚህ አይነት አካል ነው የመጣ ያለ ግርኳስ ነው እየበጠበጠብን ያለው ከዛ በተጨማሪ ለማጠቃለያ ያክል ከዚህ ከተቀላላ ጉባኤው ችግር ጋር ታይዞ ጠቅላላ ጉባኤው በጥቅም የሚደለል ብዙ ጊዜ የሚያስበው የራስን ጥቅም ከማሳካት ጋር ታይዞ ለዛም ነው እንደ አይነት ሜስ እንደ አይነት ውጥንቅጡ የበዛ የእግር ኳስ ሂደት ውስጥ ይስተካከላል ብለን سنናስብ እንደ አይነት ችግር ውስጥ አመቱ ልናሳልፍ ይቻል ነው እኔ ከጠቅላላ ጉባኤው ምርጫ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ችግር እንዳለ አፋር ላይ የነበረው ሁላችንም እናስታውሳለን ገንዘብ ሲበተን እንደነበርም ሁላችንም እናውቃለን በወቅቱ በነበረው ሂደት የለከሌ ድምጽ ስጠውስ ከመባል እንዲ እንደ አይነት ፍክክሮች የነበሩበት ሁሉም የራሱን ግሩፕ የራሱን ጎራ ለይቶ ከጥቀም አንጻር ቁጭ ብሎ የሚያስበው የጠቅላላ ጉባኤው አባል ለግር ኳሱ መጥቀም ሳይሆን የራሱን ጥቅም የሚያስበበት ሂደት የፖለቲካ ጣልጋ ገብነትም የነበረበት ሂደት ነው ምንም አይደለም መደባበቅ ያስፈልገው አንድ አንድ ሰዎች ቆ ሳይፈልጉ አይ አቅም የለንም በዚህ የስፖርት የግር ኳስ ፌዴሬሽን መምራት ምንድን ሰዎች አይደለንም እያሉ በግድ በፖለቲካ ጫራ ተፈጥሮባቸው የመጡ ሰዎች እንዳሉ እንሰማለን ባለው ሁኔታ አዎ ስለዚህ እሄ ከጠቅላላ ጉባኤ ጋር ታይዞ ምርጫው ሲካሄድ እኔ አንድ ጠብቂ የነበረው ነገር አለ ባለፈው የነበረው ሁላችንም ታስተውሳላችሁ በነገራችን ላይ የፖለቲካ ሽኩቻው በዚህ በክለቦች መካከል ያለው በደጋፊዎች መካከል እግር ኳስ የፖለቲካ ማንጸባረቂ አይሆነው በዘንድሮ አመት ብቻ አይደለም ባለፈው የውድድር አመትም እንደነበርና አስተዋውሳለን አይ ዘንድሮ ላይ ግን ይብሳል ይብሳል እና የጠበኩትን ነገር ያ ለክ እነዚህ ተመራጮች በሚመጡበት ወቅት ወይም በመጡበት ሂደት ላይ አንደኛ ወደ ወደ ያንዳንዱ ክልል ክለቦች በማምራት ከክለቦቹ አመራሮች ከክለቦቹ ደጋፊዎች ጋር ያንዳንዱ ነገር ፊፋ ምን ምን እንደሚያዝ ከፖለቲካ ነፃ መሆኑ ከዘር ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት እንደሌለው አስረድተ ውይይት ያደርጋሉ ብዬ ነበር ኤክስፔክት ያደርኩት ለምሳሌ ዶክተር አቢ ወደ ስልጣን ሲመጡ ወደ ተለያዩ አከባቢዎች የመሄድና የማወያት ነገር አለ እግር ኳሱም ላይ ኤክስፔክት አድርገው የነበረ ወይም ጠብቀው የነበረው ነገር ለምሳሌ አንዱ አንድ ክለብ ላይ ይሄዳል አንደኛው አንድ ክለብ ላይ ይሄዱና ደጋፊውን የማስተማር ወይም ከደጋፊ ማህበራት ጋር ውይይት የማድረግ ከክለቦች ጋር ያንዳንዱን ክለብ ውስጥ ያደረጃጀቱን የመገምገም የማይት ክለቦቻቸው ስቴዲየሞቻቸው ጥራቱ ደረጃው ምን ያክል ነው የሚሉትን ግምገማ ያካሄዳሉ በየጠብቀ ነው ተሞክሯል ግርማቸው እሱ ነገር ተሞክሯል በነገራችን ላይ ያማራና የትግራይን በጣም የ ግሩ ኳስ ፌዴሬሽኑ አማራሮች በተላ አቶ ኢሳያስ አነሳሽነት እና አቶ ዮሴፍም እና አቶ በበገላጋም ሌሎችም በከፍተኛ ስራ ሰርተው የማስተረቅ ስራት ሰርቷል በርግጥ በክለቦቹም ተነሳሽነት የነበረበት ሂደት ቢኖር በተወሰኑ ክለቦች ፍላጎ የተወሰኑ ክለቦች ፍላጎት የነበረባቸው ሂደት ቢኖር ግን አዎ ከነሱ ይልቅ እኔ ፋሲል ከነማን ነው አፕሪሼትም አረጋው ፋሲል ከነማን ነው ሐላፊነቱን ይወሰደው ሌሎቹ አንጫውተም ሲሉ በፕሪሚየር ሊጉ ደረጃ ፋሲል ከነማ በከፍተኛ ሊግ ደረጃ ደግሞ ደሴ ከነማ ሁለቱ ክለቦች ናቸው እንጫወታለን ሄደን የሚመጣውንም ችግር መስዋዕትነት እስከ መከፈል ድረስ እንጋፈጣለን ብለው ይሄዱት ሁለቱ ክለቦች አዎ ግን ያ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ፌደሬሽኑ ያደረገው አስተዋጽኦ ሚና አለው ነገር ግን ነገር ግን ይሄ ሚና በቂ ነው ወይ እዚህ ጋር የወላይት አድቻና ሲዳማ 